ഇനി ഇലക്ട്രോണിക്സ് വസ്തുക്കളുടെയും ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസുകളുടെയും ഇപ്പൊ പോയി പോയി ഇലക്ട്രോണിക് ഗാഡ്ജറ്റുകൾ എന്നൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞു അല്ലെ ഇലക്ട്രോണിക് ഗാഡ്ജറ്റുകളുടെ വികാസം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയ കുറച്ച് സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകളെ പറ്റിയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിലെ നമ്മൾ നേരത്തെ എന്താണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ മറ്റു ചില കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ പറയാനുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് ഫോട്ടോണിക്സ് പ്രകാശം ഒരു ഊർജ രൂപമാണല്ലോ പ്രകാശ കണങ്ങളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫോട്ടോണുകൾ ഈ പ്രകാശ കണങ്ങളായ ഫോട്ടോണുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോണുകളുടെ സ്വഭാവം അതുപോലെ നിയന്ത്രണം ഉപയോഗം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് ഫോട്ടോണിക്സ് നോക്കാം അപ്പൊ എന്താണ് ഫോട്ടോണിക്സ് ഫോട്ടോണുകളുടെ സ്വഭാവം ഫോട്ടോണുകൾ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം ഫോട്ടോണുകൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എങ്ങനെ എന്നിങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് ഫോട്ടോണിക്സ് ഫോട്ടോണിക്സ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോണുകളുടെ ഉപയോഗം അതുപോലെ നിയന്ത്രണം സ്വഭാവം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര ശാഖയെ ഫോട്ടോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്നു ഈ ഫോട്ടോണിക്സ് എന്നുള്ള ശാസ്ത്ര ശാഖ വളരാൻ കാരണം അത് വളർന്നപ്പോൾ അതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് വളർന്ന മറ്റു രണ്ട് ശാസ്ത്ര ശാഖകളാണ് ലൈസർ ഒപ്റ്റിക്സും അതുപോലെ ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക്സും ലൈസർ ഒപ്റ്റിക്സിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ പ്രകാശത്തെ ലൈസർ രശ്മികളുടെ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഊർജ നഷ്ടമില്ലാതെ ദൂരസ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം ആ ലൈസർ എങ്ങനെയായിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള വളരെ സങ്കീർണമായ വളരെ വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു ശാഖയാണ് ലൈസർ ഒപ്റ്റിക്സ് അതുപോലെ ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലൈസർ രശ്മികളെ ഒരു പ്രദേശത്ത് നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് അതായത് വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യാരംഗത്ത് ഡാറ്റകൾ കൈമാറുന്നു ഡാറ്റകൾ ലൈറ്റ് രൂപത്തിലാണ് ലൈസർ ലൈറ്റ് രൂപത്തിലാണ് അത് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ അത് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള ഫൈബറുകൾ എങ്ങനെയൊക്കെ എനർജി ലോസിങ് ഇല്ലാതെ ഊർജ നഷ്ടമില്ലാതെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് എന്നത് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക്സ് ലൈസർ ഒപ്റ്റിക്സിനെ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ചില ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഒന്ന് ബാർ കോഡ് റീഡർ ബാർ കോഡ് റീഡർ ഇന്ന് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു വസ്തുവിന്റെ പേരും അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരുപാട് വരകൾ എന്നുള്ള ഒരു കാണാൻ കഴിയും അതൊക്കെ തരം ബാർ കോഡുകളാണ് ആ ബാർ കോഡ് റീഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ വസ്തുവിന്റെ വില വസ്തു എന്താണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ബാർ കോഡ് റീഡർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ലൈസർ ഒപ്റ്റിക്സ് എന്നുള്ള ഒരു ശാസ്ത്ര ശാഖയുടെ ആ ശാഖയുടെ ഒരു ഉപകരണമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതുപോലെ ലൈസർ ഒപ്റ്റിക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന മേഖലകൾക്ക് രണ്ടാമത് ഉദാഹരണം സി ഡി ഡി വി ഡി റൈറ്റർ സി ഡി ഡി വി ഡി റൈറ്റർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇന്ന് ലൈസർ ഓഫ് റൈകളാണ് അതുപോലെ ഇനി പണ്ട് കാലത്ത് നമുക്ക് ടെലിഫോൺ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കോപ്പർ കമ്പികളായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് കോപ്പർ കമ്പികൾക്കെല്ലാം പകരമായിട്ട് ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിളുകളാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റകൾ കൈമാറാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന്റെ പ്രത്യേകത അത് വളരെ ചെലവ് കുറവും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ വേഗത കൂടുതലുമാണ് അതുപോലെ ഊർജ നഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് വളരെ കുറവുമാണ് നമുക്ക് റോഡ് സൈഡിൽ കാണാൻ പറ്റും ഒരു ചെറിയ ഒരു ഒരു കോൺക്രീറ്റ് ഒരു സംവിധാനത്തിന് മുകളിലെ ഒ എഫ് സി എന്നൊക്കെ എഴുതി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും ഒ എഫ് സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിളാണ് അതിലൂടെ പോകുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ബോർഡുകളാണ് വൈഫൈ നമുക്കറിയാം വൈഫൈ എന്നതിന്റെ ഫുൾഫോം വയർലെസ് ഫെഡിലിറ്റി പേര് പോലെ വയർലെസ് ആണ് വയറുകളുടെ സഹായമില്ലാതെ റേഡിയോ തരംഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് റേഡിയോ വേവ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഉപകരണങ്ങൾ തമ്മിൽ ഡാറ്റകൾ വിവരങ്ങൾ കൈമാറുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വിവര കൈമാറ്റം സാധ്യമാകുന്ന സംവിധാനമാണ് വൈഫൈ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഇതിനും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വൈഫൈയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈഫൈയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേവ് ഏത് അല്ലെങ്കിൽ വൈഫൈയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന തരംഗം ഏത് എന്നൊരു ചോദ്യം വന്നാൽ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് റേഡിയോ തരംഗമാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഏത് എങ്ങനെയാണ് വയറുകളില്ലാതെ വൈഫൈയിൽ ഡാറ്റകൾ വിവരങ്ങൾ കൈമാറുന്നത് ഉത്തരം സിമ്പിളാണ് ഞാൻ നേരത്തെ
ഇതിൻ്റെ പ്രയോജനം എന്ത് നമുക്ക് വൈഫൈ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് പ്രയോജനങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റും വൈഫൈയുടെ പ്രയോജനമായിട്ട് ഒന്നാമതായിട്ട് പിന്നെ വൈഫൈ മോഡം ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ വൈഫൈ മോഡം ഉപയോഗിച്ചാൽ വൈഫൈ ഉപയോഗിച്ച് ഒന്നിലധികം കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ തമ്മിൽ വയർ ബന്ധമില്ലാതെ ഇൻ്റർനെറ്റ് ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിയും വയറുകളുടെ സഹായമില്ലാതെ ഒന്നോ രണ്ടോ അതിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നോ ഒക്കെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വയർ വയറിൻ്റെ വയറിൻ്റെ സഹായമില്ലാതെ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് സംവിധാനം ലഭ്യമാകാൻ കഴിയും രണ്ടാമത്തത് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ തമ്മിൽ ഡാറ്റകൾ വിവരങ്ങൾ അത് വീഡിയോകളാവാം ഫോട്ടോകളാവാം പിന്നെ അതുപോലെ ഡോക്യുമെൻസുകളൊക്കെ ആവാം ഇങ്ങനെ മൊബൈലുകൾ തമ്മിൽ ഡാറ്റകൾ കൈമാറാൻ കഴിയുന്നു രണ്ട് ആൻസറാണ് വൈഫൈയുടെ ഉപയോഗങ്ങൾ എന്ത് എന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള ആൻസർ ഒന്ന് ഒന്നിലധികം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വയറുകൾ ഇല്ലാതെ ഇൻ്റർനെറ്റുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നു രണ്ടാമത്തത് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ തമ്മിൽ ഡാറ്റകൾ കൈമാറാൻ കഴിയുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഉപകരണമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് സാങ്കേതിക വിദ്യാരംഗത്തെ വിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കിയ രണ്ടാമത്തെ ഉപകരണമായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറയാണ് ചിത്രങ്ങളെയും അതുപോലെ തന്നെ ദൃശ്യങ്ങളെയും അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രങ്ങളെയും വീഡിയോയുകയും നേരിട്ട് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നലുകൾ ആക്കി മാറ്റുന്ന ഉപകരണമാണ് ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറകൾ അപ്പോൾ എന്താണ് ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ സിമ്പിളാണ് ചിത്രങ്ങളെയും അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോകളെയും വീഡിയോകളെയും നേരിട്ട് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നലുകൾ ആക്കി മാറ്റുന്ന ഉപകരണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ സംവിധാനമാണ് ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറകൾ ഇവിടെ ക്യാമറകളിലെ ഇമേജ് സെൻസറാണ് ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോകളെയും വീഡിയോകളെയും ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നലുകൾ ആക്കി മാറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഫോട്ടോകളെയും വീഡിയോയും ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നലാക്കി മാറ്റുന്നത് ഏത് ഭാഗമാണ് ക്യാമറയിലെ ഇമേജ് സെൻസറുകൾ ഇനി എവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ക്യാമറകൾ കാണാറുള്ളത് ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ കാണൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പരിചയമുണ്ട് മൊബൈൽ ഫോണുകളിൽ നമുക്ക് ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ കാണാൻ കഴിയും സി സി ടി വികളിൽ നമുക്ക് ഘടിപ്പിച്ചുള്ളത് ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറകളാണ് ഡ്രോണുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറകളാണ് അതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതും അതിൻ്റെ വെബ് ക്യാമറ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതും എല്ലാം തന്നെ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറകളാണ് ചിത്രങ്ങളുടെ ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വ്യക്തത നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറകളിലെ പിക്സലുകളുടെ എണ്ണമാണ് പിക്സൽ നമുക്ക് ക്യാമറകളിൽ കാണാൻ പറ്റും ടു മെഗാ പിക്സൽ ത്രീ മെഗാ പിക്സൽ ട്വൻ്റി ഫോർ മെഗാ പിക്സൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പിക്സലുകളുടെ എണ്ണമാണ് നമ്മുടെ മൊബൈൽ മൊബൈൽ എന്നല്ല ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറകളിൽ അതിൻ്റെ വ്യക്തത ക്വാളിറ്റി നിർണ്ണയിക്കുന്ന ഘടകം നാനോ ടെക്നോളജി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നാനോ ടെക്നോളജി നാനോ എന്നാൽ നമുക്കറിയാം നാനോ കാറ് അല്ലെ നാനോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ വളരെ ചെറുത് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ ഏകദേശം പിന്നെ ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ വലിപ്പം ഒരു മൂന്ന് ആറ്റങ്ങൾ ചേർത്ത് വെച്ചാൽ ഒരു നാനോമീറ്റർ ഉണ്ടാകും വസ്തുക്കളുടെ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ വളരെ ചെറിയ വസ്തുവായിരിക്കും നാനോ റേഞ്ച് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ആറ്റങ്ങൾ ഒരിക്കൽ പോലും മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ കാണാൻ കഴിയില്ല മൂന്ന് ആറ്റങ്ങൾ തന്നെ മാത്രമല്ല കേട്ടോ മൂന്ന് ആറ്റങ്ങൾ ചേർത്ത് വെച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന വലിപ്പമാണ് ഒരു നാനോമീറ്റർ നാനോ ടെക്നോളജിയുടെ വളർച്ച ഭയങ്കരമായ അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു പിന്നെ ഒരു വലിയൊരു വിപ്ലവം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിക് മേഖലകളിൽ സാങ്കേതിക വിദ്യാരംഗത്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഈ നാനോ ടെക്നോളജിയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വം അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് വസ്തുക്കളെ നാനോ വലിപ്പത്തിലേക്ക് ചെറുതാക്കുമ്പോൾ വസ്തുക്കളെ നാനോ വലിപ്പത്തിലേക്ക് ചെറുതാക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റുമ്പോൾ അവയുടെ പ്രതല പരപ്പളവ് അവയുടെ പ്രതല പരപ്പളവും വ്യാപ്തവും തമ്മിലുള്ള അനുപാതം പ്രതല പരപ്പളവും വ്യാപ്തവും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ വളരെ അധികം കൂടുന്നത് കൊണ്ട് വസ്തുക്കൾ അവയുടെ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളിൽ വലിയൊരു ഭയങ്കരമായൊരു വ്യത്യാസം കാണിക്കുന്നു ഇതാണ് നാനോ ടെക്നോളജിയുടെ അടിസ്ഥാനതത്വം അപ്പോൾ 
വസ്തുക്കളെ പദാർത്ഥങ്ങളെ ജ്ഞാനവലിപ്പത്തിലേക്ക് ചെറുതാക്കുമ്പോൾ അവയുടെ പ്രതല പരപ്പളവും അതുപോലെ വ്യാപ്തവും തമ്മിലുള്ള അനുപാതം പ്രതല പരപ്പളവും വ്യാപ്തവും തമ്മിലുള്ള അനുപാതം ക്രമാതീതമായി കൂടുന്നത് കൊണ്ട് വസ്തുക്കളുടെ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളിൽ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു ഇതാണ് നാനോ ടെക്നോളജിയുടെ അടിസ്ഥാനം അപ്പോൾ ചോദ്യം വരികയാണ് എന്താണ് നാനോ ടെക്നോളജിയുടെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ആൻസറാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് വസ്തുക്കളെ നാനോ വലിപ്പത്തിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ അവയുടെ പ്രതല വരപ്പളവും വ്യാപ്തവും തമ്മിലുള്ള അനുപാതം ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവയുടെ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളിൽ വലിയ മാറ്റമുണ്ടാകുന്നു ഈ ഒരു പ്രത്യേകത നാനോ ടെക്നോളജിക്ക് വിശാലമായ സാധ്യത ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു എന്തൊക്കെയാണ് ഭൗതിക സ്വഭാവങ്ങൾ മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു മൂന്ന് ഉദാഹരണം നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് അതാര്യ വസ്തുക്കൾ സുതാര്യമായി മാറുന്നു നമുക്കറിയാം കോപ്പർ ഒരു അതാര്യ വസ്തുവാണ് അത് സുതാര്യമായി മാറുന്നു രണ്ടാമത്തത് ജ്വലിക്കാത്ത വസ്തുക്കൾ ജ്വലനം സംഭവിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കത്താത്ത വസ്തുക്കൾ കത്തുന്നു ഉദാഹരണം നമുക്കറിയാം അലുമിനിയം ഒരിക്കലും കത്താൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത നമ്മൾ നോർമൽ കേസിൽ അലുമിനിയം കത്താൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ഒരു വസ്തുവാണ് അത് നാനോ വലിപ്പത്തിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ അലുമിനിയം നന്നായി കത്തുന്ന ഒരു വസ്തുവായിട്ട് മാറുന്നു മൂന്നാമത്തത് ലയിക്കാത്ത വസ്തുക്കൾ ലയിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ലയന സ്വഭാവമില്ലാത്ത വസ്തുക്കൾ ലയന സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നു ഉദാഹരണം സ്വർണം നമുക്കറിയാം അക്കോറിജിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ദ്രാവകത്തിൽ മാത്രം ലയിക്കാറുള്ള സ്വർണം നാനോ വലിപ്പത്തിലേക്ക് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ലയന സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നു ലയിക്കുന്ന സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നു ഇനി എന്തെല്ലാമാണ് നാനോ ടെക്നോളജിയുടെ മെറിറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നാനോ ടെക്നോളജിയുടെ മേന്മകൾ എന്തെല്ലാമാണ് നാനോ ടെക്നോളജിയുടെ പ്രയോജനങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ പ്രയോജനമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് മുറിവുകൾ പെട്ടെന്ന് ഉണക്കുന്ന ബാൻഡേജുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്നു മുറിവുകൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണക്കുന്ന ബാൻഡേജുകൾ നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്നു രണ്ടാമത് ക്ഷമത കൂടിയ ക്ഷമത കൂടിയ എഫിഷ്യൻസി കൂടിയ ബാറ്ററികൾ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്നു മൊബൈൽ ഫോണൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന സാധനം അതിൻ്റെ ബാറ്ററിയുടെ കപ്പാസിറ്റി എത്രയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ക്ഷമത കൂടിയ ബാറ്ററികൾ നിർമ്മിക്കാൻ നാനോ ടെക്നോളജി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നു അതുപോലെ പെയിൻറ്റുകൾ വാർണിഷുകൾ എന്നിവ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്നു മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് പെയിൻറ്റുകൾ വാർണിഷുകൾ എന്നിവ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്നു നാലാമത്തതായി പറയാൻ കഴിയുന്നത് ഭാരം കുറഞ്ഞ ഡിസ്പ്ലേ ബോർഡുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്നു ഭാരം കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡിസ്പ്ലേ ബോർഡുകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ കാലം അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് ആയി പറയാനുള്ളത് വളരെ കാലം ഈട് നിൽക്കുന്നതും അതുപോലെ വേനൽക്കാലങ്ങളിൽ തണുപ്പ് നൽകുന്നതുമായ ഷോക്സുകൾ അതുപോലെ മറ്റു വസ്ത്രങ്ങൾ എന്നിവ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വലിയൊരു വലിയ സാധ്യതയാണ് വസ്ത്ര വിപണന രംഗത്ത് അതായത് ഒരുപാട് കാലം ഈട് നിൽക്കുന്നതുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ വേനൽക്കാലങ്ങളിൽ തണുപ്പ് നൽകുന്നതുമായ ഷോക്സുകൾ അങ്ങനെയുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈട് നിൽക്കുന്ന ടെന്നീസ് ബോൾ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്നു ആറാമത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഈട് നിൽക്കുന്ന ടെന്നീസ് ബോളുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് നാനോ ടെക്നോളജിയുടെ മേന്മകളായി പറയാം നാനോ ടെക്നോളജി സാധ്യതകളായി പറയാം നാനോ ടെക്നോളജി ഉപയോഗങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം